मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये पाहूया आपण टीईटी दोन हजार सतरा दोन हजार सतरा मध्ये जे काही टीईटी चा पेपर झाला यामध्ये आलेले अतिशय महत्वाचे प्रश्न आपल्या चॅनलवर अगदी भाग एक ते भाग सहा यामध्ये टीईटी दोन हजार सोळा दोन हजार सतरा यामधील सर्व गणित दिलेले आहेत मित्रांनो तर या ठिकाणी भाग एक ते भाग सहा सर्व भाग पहा मित्रांनो गणिताचे सर्व प्रश्न स्पष्टीकरण सह तुम्हाला पाहायला मिळणार आहेत चला तर पाहूया अतिशय महत्वाचे प्रश्न तर या ठिकाणी पहिला प्रश्न आहे वर्गमुळात सोळा वजा वर्गमुळात दोन ही संख्या खालीलपैकी कोणत्या प्रकारची आहे तर मित्रांनो या ठिकाणी वर्गमुळात सोळा वजा वर्गमुळात दोनचा जर विचार केला तर या ठिकाणी वर्गमुळात सोळाचं जर उत्तर आलं चार वजा वर्गमुळात दोन जर विचार केला तर ही आहे परिमेय संख्या आणि ही आहे अपरिमेय संख्या कारण ज्या संख्येचं वर्गमूळ निघत नाही त्या संख्या सर्व अपरिमेय संख्या असतात आणि या ठिकाणी ही परिमेय आहे तर कोणत्याही दोन परिमेय आणि अपरिमेय संख्येची बेरीज वजा बाकी ही अपरिमेयच असते म्हणून या ठिकाणी पर्याय क्रमांक एक ही जी दिलेली संख्या आहे ती आहे अपरिमेय संख्या यानंतर पाहूया पुढील प्रश्न लगेच तर मित्रांनो या ठिकाणी प्रश्न दिलेला आहे आपल्याला दोनचा घातांक यम अधिक दोनचा घातांक यन बरोबर छत्तीस बरोबर यम अधिक यन बरोबर सात तर यम चा घातांक दोनचा घातांक यम वजा यन बरोबर किती तर मित्रांनो या ठिकाणी आपल्याला सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे यम बरोबर किती आणि यन बरोबर किती हे माहीत असणं गरजेचं आहे या दोन्हीच्या जर किमती आपल्याला माहीत झाल्या तर तुम्ही हा प्रश्न सोप्या पद्धतीनं सोडवू शकतात तर या ठिकाणी लक्षात घ्या दोनचा नेमकं कितवा घातांक केल्यानंतर आणि दोनचा कितवा घातांक केल्यानंतर छत्तीस येतं हे जर आपण चेक केलं तर दोनचा यम अधिक दोनचा यन बरोबर छत्तीसचा जर विचार केला तर अतिशय सोप्या पद्धतीनं तुम्ही सांगू शकतात तर पहा या ठिकाणी दोनचा कितवा घातांक केल्यानंतर आणि कितवा केल्यानंतर आपल्याला सात मिळणार आहे तर या ठिकाणी तुम्ही जर विचार केलात या जर छत्तीसची फोड केली आपण तर छत्तीसची फोड आपण करत असताना यम आणि यन हे सात यावं हे महत्वाचं आहे तर यम आणि यन यम अधिक यन बरोबर सात असलं पाहिजे म्हणजे जर या ठिकाणी यम बरोबर जर आपण पाच घेतलं तर यन बरोबर दोन असेल यम बरोबर जर आपण चार घेतलं तर यन बरोबर तीन असेल यम बरोबर जर आपण सहा घेतलं तर यन बरोबर एक असेल यासाठी तुम्हाला दोनची सर्व घातांक माहीत असणं गरजेचं आहे जसं की दोनचा वर्ग बरोबर चार दोनचा एक घातांक म्हणजेच दोन दोनचा घातांक तीन म्हणजे आठ दोनचा चार म्हणजे सोळा दोनचा पाच म्हणजे बत्तीस त्याचबरोबर दोनचा सहा म्हणजे चौसष्ट तर पहा आपल्याला बेरी झालेली आहे छत्तीस बेरीज छत्तीस असेल तर इथल्या नेमकं कोणत्या दोन संख्येची बेरीज छत्तीस येऊ शकते तर पहा या ठिकाणी जर निरीक्षण केलात तर तुम्हाला हे चार आणि बत्तीसची बेरीज छत्तीस येते हे कळल म्हणजे या ठिकाणी दोनचा पाचवा अधिक दोनचा दुसरा बरोबर छत्तीस येतं कारण दोनचा पाचवा आहे बत्तीस दोनचा दुसरा आहे चार म्हणजे छत्तीस येतं यावरून तुम्ही असं म्हणू शकता यम बरोबर पाच आणि यन बरोबर दोन तर पहा मित्रांनो या ठिकाणी आपल्याला जी किंमत काढायची आहे ती दोनचा घातांक यम वजा यन काढायचं आहे म्हणजेच आपल्याला याची किंमत काढायची आहे दोनचा घातांक यम वजा यन म्हणजेच दोनचा घातांक पाच वजा दोन म्हणजेच दोनचा घातांक तीन आणि दोनचा घातांक तीन म्हणजेच आठ तर या ठिकाणी पर्याय क्रमांक चार हे उत्तर बरोबर असणार आहे तर मित्रांनो यासाठी तुम्हाला दोनची घातांक माहीत असणं गरजेचं आहे तरच हा प्रश्न तुम्ही लवकर सोडवू शकतात यानंतर पाहूया पुढचा प्रश्न लगेच तर मित्रांनो या ठिकाणी जो पुढचा प्रश्न दिलेला आहे एका अपूर्णांकाचा छेद अंशापेक्षा सहानी मोठा आहे अंश व छेदात चार मिळवल्यास अपूर्णांक तीन छेद पाच येतो तर तो अपूर्णांक कोणता तर हा प्रश्न वाचत असताना पहिल्याच वेळेला आपल्याला असं सांगितलेलं आहे एका अपूर्णांकाचा छेद अंशापेक्षा सहानी मोठा आहे छेद हा अंशापेक्षा सहानी मोठा आहे पर्याय जर चेक केला तर या ठिकाणी दोननी मोठा आहे या ठिकाणी सहानी मोठा आहे या ठिकाणी चारनी मोठा दिसतो आपल्याला या ठिकाणी तीन आठनी मोठा आहे म्हणजे आपल्याला हे गणित न सोडवत आपण कळतं की छेद हा सहानी मोठ्याचा एकच पर्याय आहे म्हणजे हे गणित न सोडवता सध्या याचं उत्तर लिहिता येतं या ठिकाणी जर सहानी दुसरं जर अजून पर्याय असता सहा फरक असलेला तर मात्र सोडवावं लागलं असतं या ठिकाणी न सोडवता हा प्रश्न येतो सोडवता यानंतर पाहूया पुढील प्रश्न लगेच तर मित्रांनो या ठिकाणी एका संभूत चौकोनाचे क्षेत्रफळ एक्स वर्ग छेद दोन अधिक दोन एक्स अधिक एक छेद एक पूर्णांक एक छेद दोन इतकं दिलेला आहे तर या ठिकाणी त्याच्या लहान करणाची लांबी विचारली आहे तर मित्रांनो या ठिकाणी जे क्षेत्रफळ दिलंय संभूत चौकोनाच्या क्षेत्रफळाचं जर सूत्र विचार केला आपण समभूज चौकोन 
चे क्षेत्रफल बरबर एक छेद दोन गुणि लहान कर्ण गुणि मोटा कर्ण तो क्षेत्रफल तो दिल्ली है तुम्हारा क्षेत्रफल है एक चा वर्ग छेद दोन अधिक दोन एक्स अधिक आता यह एक पूर्णांक एक छेद दोन मे दीड है दीड मे तीन छेद दोन बरबर एक छेद दोन गुणि लहान कर्ण गुणि मोटा कर्ण तो पहा इतल दोन भागाकारा मधे इकड़ आल कि गुणाकारा मधे जाए दोन न जर सग गुणल तो यह दोन न गुणल एक स्वर्ग रहिका दोन न गुणल चार एक होल यठिका दोन न गुणल तो अधिक तीन होल लहान कर्ण गुणि मोटा कर्ण तो पहा आता यह हे जी तुम्हारा समीकरण मिलने लगे जर तुम्हें अवयव पड़े तो तुम्हारा अवयव मिलते एक साधिक एक एक साधिक तीन बरबर लहान कर्ण गुणि मोटा कर्ण तो पहा मित्रों ठिका तुम्हारा दोन संख्या मिला एक साधिक एक साधिक एक, एक साधिक तीन यठिक लहान को साधिक एक मोटे अल एक साधिक तीन लहान कर्ण अल एक साधिक एक मोटा कर्ण अल एक साधिक तीन पर्याय क्रमांक दोन लहान कर्ण एक साधिक एक या पद्धति हा प्रश्न सोडवा प्रश्न लगे तो मित्रों का जो प्रश्न है वर्तुणा अंतर्लिखित चौरसा बाजू ने वर्तुण केन्द्राशी के कोप कि मित्रों जर आप वर्तुण काड़ल जर एक चौरस काड़ला हा चौरस है समझा तो यह चौरसा बाजू ने वर्तुण केन्द्राशी के कोण मे हा को अपने शोधाच है जर आप जर जोड़न घर सगले कर्ण जाए यठिका जर कर्ण को अपने महत्ति है चौरसा कर्ण एकमेला काटकोना दुभागत नव्वद अंश अल पर्याय क्रमांक दोन ही उत्तर अल तो यह पद्धति हा प्रश्न सोडवाय है यनतर का पुढ़ प्रश्न पगे पहूया तो मित्रों खाली पैकी को जोड़ी सहमूल संख्य की जोड़ी नहीं आता सहमू संख्य की जोड़ी मे ज्यादा फक्त एक सामायिक विभाजक है थोड़ा जर निरीक्षण के जास्त स्पष्टीकरण न देता तुम्हारा एवड स एकशे अड़ुस एकशे एकसष्ट एक ये सात ने पूर्ण भाग जो एक ने पूर्ण भाग जो एक पेक्षा जास्त सात ने भाग जो अठिकाणी एवरी एक जोड़ी है हि जोड़ी सहमूल संख्य की नहीं बाकी प्रत्येक जर सामायिक अवयव विचार के एक है तो यह पद्धति एकशे अड़ुस एकशे एकसष्ठ ही सहमूल संख्य की जोड़ी नहीं या नर पहूया पुढ़ प्रश्न लगे तो मित्रों ठिकाण जो प्रश्न है अपने दिखाला यठिका पहा बावीशे नौ वर्गमुला अधिक वर्गमुला शून्य दशांश शून्य सहा अधिक वाय वर्ग बरबर सत्तेच दशांश पंचवीस तो वाय की किमत शोधा असा प्रश्न है तो यह जर हा प्रश्न लिखला तो तुम्हारा लक्ष्य बावीशे नौ अधिक वर्गमुला शून्य दशांश शून्य सहा अधिक वाय वर्ग बरबर सत्तेच दशांश पंचवीस याच जर वर्गमू का सत्तेच अधिक यठिका शून्य दशांश शून्य सहा अधिक वाय वर्ग बरबर सत्तेच दशांश पंचवीस तो पहा मित्रों ठिका ये सत्तेच का मिसन सत्तेच दशांश पंचवीस यार है मे इक सत्तेच कमी के इक्कल पत्तेच कमी के शिलक रा वर्गमुला शून्य दशांश शून्य सहा अधिक वाय वर्ग बरबर शून्य दशांश पंचवीस तो पहा आता यह दोनों बाजू का वर्ग के वर्गमूल निगुन जाइल आठिका रहें शून्य दशांश शून्य सहा अधिक वाय वर्ग आकलापन वर्ग जर के हाई सहाशे पंचवीस शून्य दशांश शून्य मजे शून्य दशांश शून्य सहाशे पंचवीस आ शून्य दशांश शून्य सहा आता यह वाय वर्ग बरबर अपने शोधाच है आता हे शोधत अपन का शून्य दशांश शून्य सहा इकड़ वजा करूया मजेच आई वाय का वर्ग बरबर ये शून्य दशांश शून्य सहाशे पंचवीस वजा शून्य दशांश शून्य सहा ये जर सोड़ तो अपने मिले शून्य दशांश शून्य शून्य पंचवीस ये वाय वर्ग है यह जर वर्गमू काड़ल तो वाय बरबर पंचवीस वर्गमूल पांच एक दोन तीन चार नर दशांश शून्य मे इत दोन नर अल शून्य पॉइंट शून्य पांच तो यह वाय की किमत आना है शून्य दशांश शून्य पांच मजे पर्याय क्रमांक एक यह पद्धति हा प्रश्न तुम्हारा सोड़ता यो तो मित्रों सारखी भरपूर प्रश्न तुम्हारा ये चैनल पर पहाय मिलना है चैनल सोबत रहा दर रोज वीडियो पहा तुम टी ई टी गणित शंबर टक्के परफेक्ट करा धन्यवाद थैंक यू वेरी मच
चला तो मित्रों थोड़क व्हाट्सअप वर गणित क्लास हि संकल्पना अतिशय नवीन तुम्हें तुम्हार घरी बसन व्हाट्सअप वर गणित शिकू श मित्रों नवीन बैच अपन सुरू कर एक मे ते एक जुलाई लवकर लवकर अपन प्रवेश कर जर तुम्हारा व्हाट्सअप वर गणित शिकायल तो यह बैच मधे दर रोज रि साढ़ आठ के दा वे मध्य व्हाट्सअप वर गणित शिकवल जो हि बैच एक तीन महीने की तीन महीन मधे संपूर्ण गणिता की तैयारी के लिए जी बरबर दर रविवार आठवड़ाभर जो का सिलबस हो तो ऑनलाइन टेस्ट पी जाते सगत महत्व एक हजार प्रश्न आ एक प्रश्न संच कि ज्यादा तुम्हारा मैं प्रश्न संच दाखो तो मित्रों ठिकाणी जो हा प्रश्न संच है ये एक हजार प्रश्न है स्पर्धा परीक्षे की तैयारी या पद्धतिन हा प्रश्न संच गणिता की फ्त गणित विषय कि ज्यादे बहुपरिया प्रश्न दिल्ली है तीन ये उत्तर सूची पाठी मांग दिल है तो अे एक हजार प्रश्न आ प्रश्न संच पुम्हला हा क्लास जॉइन के घरपोच मिले ज्यादे भरपूर वेगवेग् घटका वरिल अतिशय दर्जेदार अभी प्रश्न तुम्हारा सोडवा मिल रहा है तो हा एक हजार प्रश्न स आ जो का प्रश्न संच है तो तुम्हारा घरपोच पाठला जाए जर तुम्हें क्लास जॉइन के पद्धति ने यह उत्तर सूची पिल्ली है शेवटी तो हा जो एक हजार प्रश्न आ प्रश्न संच है तो तुम्हारा घरपोच मिले तो मित्रों आज अपना प्रवेश फाइनल करा और घरी बसु गणित शिकने की ही सुवर्ण संधि गेल्या दोन ते तीन वर्षापासून व्हाट्सअप वर घरी बसून गणित शिकता येतं ही एक नवीन संकल्पना महाराष्ट्रामध्ये रुजते तुम्हाला जर ही माहिती हवी असेल तर तुम्ही लगेच व्हाट्सअप वर गणित क्लास लावू शकता नेमका हा गणित क्लास लावावा कुणी याबद्दल मी थोडक्यात सांगतो मित्रांनो तर गणित क्लास लावत असताना कोण जॉईन करावा म्हणजे हा ऑनलाईन क्लास कुणाला जास्तीत जास्त फायद्याचा होईल जर मित्रांनो आपण खेडेगावामध्ये राहत असाल विशेषत मुली और महिला जे मुल जॉब करता जॉब करना मुल डी एड हो चार पांच वर्ष सात वर्ष कि जे कुछ तरी जॉब करते हैं कि महिला खेड़गा रहना क्लास लवा सोय नहीं मे क्लास लू शकत नहीं जवर कुछ क्लास नहीं आनी गणित शिकाइच है कारण गणिता के एकूण तीस प्रश्न आना परीक्षे मध्य बरबर शहर क्लास लाता ये नहीं शहरा मे खेड़गा रहता शहरापस दूर है आ शहर आल तरी शहरा मधे पांच से दा हजार रुपये खर्च यो आर्च कर शक्य नहीं अशा सर्व विद्या हा क्लास अतिशय महत्वाचार है घरी बसु व्हाट्सअप वर गणित शिकता ये कुछ जाए की ही गरज नहीं अपने दिवसभरा सर्व कामें करूँ तरबर जे विद्या जॉब करता जॉब करत कर दर रोज संध्या साढ़े आठते दा ये मधे शिकता ये तुम जर गैप पड़ला अल समा आठ दा वर्ष गणित शिक्षन आता गणित शिकाइच है पुनः नव्याण तो ही फायदा है हा क्लास जर आप जॉइन कराए तो यह व्हाट्सअप नंबर वुम्मी फ्ट्सअप करा फोन करू ना मित्रनो अठ्या छप्पन जीरो चलीस एकशे बेच ये व्हाट्सअप करा आणि सगळ्यात महत्वाचं हा क्लास जॉईन करण्यासाठी तीन महिन्याचा फक्त एक हजार रुपये तुम्हाला मानधन भरावं लागणार आहे एक हजार रुपये मानधन भरून हा क्लास जॉईन करू शकतात मित्रांनो तर या पद्धतीनं हा क्लास असून अगदी तीन महिन्यामध्ये संपूर्ण गणित आणि गणिताची पूर्ण तयारी सराव सर्वच काही या क्लासमध्ये होणार आहे तर आजच आपला प्रवेश निश्चित करा धन्यवाद थैंक यू वेरी मच